Cześć wszystkim dzisiaj na temat mega afery, mega afera Wojtek Kowaczy komentuje wybór na sportowca roku przeglądu sportowego Bartosza Zmarzlika. Bardzo mocno krytykuje tak naprawdę Bartosza Zmarzlika, mocne, kontrowersyjne tak naprawdę słowa wypowiedzi na Twitterze, zebrałem je, no właśnie o co poszło, dlaczego tak naprawdę Wojtek Kowaczy krytykuje tutaj Bartosza Zmarzlika, e, tak, że wiemy o tym, że przecież Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w tym konkursie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym na początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jak że w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zebrałem dla Was te Twittery, te tweety, tak, Twittery, te tweety, po prostu wypowiedzi Wojciecha Kowalczyka, wymazana oczywiście tutaj przekleństwa żeby nie było. No i Wojciech Kowaczyk oczywiście tutaj wypowiedział się na temat wyboru najlepszego plebiscytu, najlepszego sportowca za 2019 rok. Wiemy, że pierwsze miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, miejsce drugie Robert Lewandowski i Wojtek Kowaczyk wściekły napisał w ten sposób my, oczywiście tutaj wymazane, żyjemy w kraju teoretycznym. Najpierw walka i medialna nagonka by dać Lewandowskiemu niezasłużoną złotą piłkę, a teraz on nie wygrywa z gościem, którym na motorze nie potrafi skręcić w prawo. W ten sposób się wypowiedział właśnie Wojciech Kowaczyk. Ja tutaj przedstawię oczywiście te wypowiedzi. Zobaczymy rzeczywiście, czy Wojtek Kowaczyk ma rację, czy też nie przeanalizujemy. No i też no, oburzenie tak naprawdę środowiska żużlowego na Wojtka Kowaczyka. Kolejny wypowiedź. Wojtek Kowaczyk, jeżeli ten zmarznięty sportowiec jest taki dobry, to niech pokaże mi, ile ludzi oglądało jego wyczyna, a, a ilu Lewandowskiego. Kto głosuje na żużlowca? Tak się zapytał tutaj Wojtek Kowaczyk. Kolejny Kolejna wypowiedź, ja prawa jazdy za jazdę motorem i skręca, skręcaniem tylko w jedną stronę pewnie prawa jazdy nie otrzymam. Czy ten gość, co wygrał sportowca roku i przegonił Lewandowskiego, to dostał nagrodę za nazwisko i że jest zimno? I ostatni tweet, czy ten gość, co wygrał sportowca roku i przegonił właśnie Lewandowskiego, dostał nagrodę za nazwisko i że jest zimno? No to oczywiście odwołanie do nazwiska Bartosza z Marzlika. Natomiast tak, jeśli chodzi o e, tutaj pierwszy tytuł, tak, my żyjemy w kraju teoretycznym, najpierw walka i medialna nagonka, by dać Lewandowskiemu nasłużoną złotą piłkę, a teraz on nie wykrywa z gościem, który na motorze nie potrafi skręcić w prawo, tak, no wiemy, że praktycznie żużlowcy tutaj zawsze skręcają w lewo, natomiast no, e, to jest dyscyplina, tak, piłka nożna to jest dyscyplina, żużle to też jest dyscyplina, obliczono tak naprawdę, że większa była średnia na e, tutaj spotkaniach żużla niż na meczach piłki nożnej, co prawda, jeśli chodzi o ten żużel, to nie jest aż tyle po prostu spotkań, co w przypadku piłki nożnej, tak? Natomiast obliczono, że to było więcej, tak? Z tego, co pamiętam, to na żużlu było około 11 tysięcy, taka była średnia na tych e, stadionach żużlowych, natomiast na piłce nożnej było, było 9 800, czy około 10 tysięcy, tak? Czyli było tutaj więcej tak naprawdę ludzi, czyli teoretycznie, no ludzie, którzy głosowali tak naprawdę na Roberta Lewandowskiego, e, no było ich mniej, tak? Poza tym trzeba pamiętać jedną rzecz, że żużel to tak naprawdę tutaj e, jakby środowisko Wysko żużlowe tak naprawdę, jak można powiedzieć, solidaryzowało się, tak? Głosowało na Bartosza z Marzlika jako przedstawiciela ich środowiska, tak? Wszystkie praktycznie kluby, kibice głosowali na niego. Natomiast jeśli chodzi o piłkarzy, to było różnie, tak? No bo Robert Lewandowski na co dzień występuje w Bayernie Monachium. No ilu tak naprawdę kibiców w Polsce identyfikuje, tu się utożsamia się z Bayernem Monachium. Oczywiście są fan kluby, są kluby, które dopingują Bayernowi. Natomiast to nie jest taka, co innego, gdyby na przykład Robert Lewandowski występował w Legii Warszawa, tak? i miałby takie sukcesy z Legią Warszawa, to byłaby coś innego, tak? Natomiast tutaj rzeczywiście to środowisko żużlowe skrzyknęło się, zagłosowali praktycznie na tego Bartosza z Marzlika, czy też kibice związani właśnie z żużlem. Natomiast Robert Lewandowski miał poparcie na pewno, bo występuje w reprezentacji Polski, ale no, okazało się, że to poparcie nie było aż takie, tak? Zresztą podczas tego głosowania na plebiscytu najlepszego sportowca tam można było jeszcze przez godzinę czy przez dwie godziny wysyłać smsy, kiedy trwała ta gala tak transmitowana w otwartym Polsacie. Czyli ten, w ten sposób właśnie tak to wyglądało. Jeżeli ten zmarznięty sportowiec taki dobry, to niech pokaże mi ile ludzi oglądało jego wyczyna, a ilu Lewandowskiego. Kto głosuje na żużlowca? No właśnie, no na pewno jeśli chodzi tutaj o e, oglądalność, Robert Lewandowski miał zdecydowanie większą oglądalność, tak? Roberta Lewandowskiego oglądano nie tylko tylko w Polsce, w Niemczech, w Europie, na całym świecie, także w Chinach, także na całym praktycznie świecie, tak? To także nawet ostatnio tutaj Krzysiek Stanowski wrzucił takiego tweeta, że był na wakacjach w Omanie, widział praktycznie czterech ludzi, którzy byli w koszulkach Roberta Lewandowskiego, a Bartosza z Mazdyka, tak w tym tutaj w koszulce, czy w ogóle po prostu w tym stroju nikt nie widział, tak? Żeby ktoś miał po prostu jego koszulkę, czy podobiznę, podobiznę tak, z żużlowca. No ale żużel 
nie jest aż tak po prostu popularną dyscypliną jak piłka nożna, tak? Robert Lewandowski jest bardziej rozpoznawaną osobą, to bez dwóch zdań, tak? No, jeżeli mamy tutaj liczyć, jeśli chodzi o popularność, oglądalność, to zdecydowanie piłka nożna ma większą oglądalność, tak? Natomiast na, 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 na trybunach, jeśli chodzi o mecze żużlowe, było więcej według tych statystyk. Przynajmniej się chodzi o średnią, tak? No i teraz kolejna sprawa, to kto głosuje na żużlowca? No tam były głosy, tak? To były głosy, one nie były jakby zliczane jeden do jednego, bo tam były punkty tak naprawdę, tak? Z tego co się orientuję, to to chyba Bartosz Zmarzyk tam miał 90 tysięcy tych punktów, Robert Lewandowski ponad 70 tysięcy. Już tam nie mówię dokładnie jakie są, tak? Tylko mniej więcej jaki to był zakres. A Paweł Fajdek miał 56 tysięcy punktów, tak? Czyli oko, bo tak, różnica pomiędzy każdym było około 20 tysięcy, mniej więcej, tak? Natomiast tak, yy, yy, ile ludzi oglądało jego wyczyny, no ale to też nie głosowali jakby ludzie na całym świecie, tak? No gdyby na przykład, nie wiem, kibice na całym świecie wiedzieli, że organizowany jest tutaj przy, przy, e, e, przegląd, tak, przy plebiscy najlepszego sportowca, to może by się skrzyknęli i zagłosowali by na Roberta Lewandowskiego i on by wygrał w cuglach, tak? Dwóch albo trzykrotnie więcej, natomiast tutaj głosowali jakby kibice w, w Polsce. Znaczy, Robert Lewandowski też się opatrzył ludziom, tak? No ludzie już wiedzą, że on robi karierę, zdobywa te gole, ma tytuły mistrzowskie, to niczym już nie zachwyca. Tak? W tych pierwszych latach tak naprawdę robił wow na, na ludzi. Tak? Oczywiście do, to jest dalej fenomen, to jest dalej sukces, także zdobywa tyle goli. Natomiast jakby to ludziom już po prostu, oni już wiedzą ludzie o tym. Tak? Ehm, nie, nie ma już tutaj nic takiego nadzwyczajnego, takiej wartości dodanej, która by zaskoczyła praktycznie ludzi. Chyba, żeby nie wiem, z reprezentacją Polski Robert Lewandowski zdobył jakiś tytuł mistrzowski. Tak? I teraz tak, ja prawa jazdy za jazdę motorem i skrzydzaniem tylko w jedną stronę pra, e, pewnie prawa jazdy nie otrzymam. Tak, tak się tutaj właśnie, właśnie wypowiedział Wojtek Kowalczyk. No tutaj tak, no żużel, no to jest, trzeba pamiętać, że to jest dyscyplina, ale ja tutaj bardzo szanuję żużlowców, ponieważ oni ryzykują swoim życiem. Pamiętam tutaj też, no teraz chociażby sytuacja Tomasza Golopa, tak? Natomiast tutaj Bartosz Zmarzlik otrzymał praktycznie tą nagrodę 20 lat po tym, jak po raz pierwszy nagrodę tą otrzymał Tomasz Golop, to dokładnie w 1999 roku. Ja muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o tutaj ryzykowanie zdrowiem, a nawet życiem, to żużel jest bardziej niebezpiecznym sportem, tak? Piłkarz to prawda ryzykuje zdrowiem i życiem, tak? Są pojedyncze przypadki tam, że piłkarz umiera na jakiś atak serca i tak dalej, no ale co do zasady, no to jakieś mają kontuzje, tak? Ale żużel no to jest cały czas praktycznie, e, może nie ich granie z życiem, tak, ale to jest sport na granicy życia i śmierci. No, są przecież przypadki śmiertelne, tak? Wystarczy jeden zły skręt, tak? Z, jedno po prostu złe ciśnięcie manet, manetki, pociągnięcie, e, za duża prędkość, wjechanie z dużą prędkością w zakręt, wywrotka, uderzenie o bandę i praktycznie śmierć. Także no, ja podziwiam żużlowców, naprawdę podziwiam żużlowców, bo oni za każdym razem, jak wychodzą tor, na tor, zwłaszcza jak się owadzą, on walczą o mistrzostwa no to ryzykują swoje życie, tak? Ryzykują swoje życie, zostawiają żony, dzieci w domach i no, nie, nie powiem, że i tak idą jak żołnierze na wojnę, tak? Ale no piłkarz aż tak się nie musi tak żegnać z rodziną, jak idzie na mecz piłkarski. Oczywiście coś może mu się stać, bo uderzy się głową, tak? Czy coś. Natomiast inny piłkarz uderzy się głową, natomiast aż tak nie jest to, nie jest to kontuzjogena, tak? Ale nie narażająca na życie. Także no ja bym tutaj nie, nie mówił, tak? Czy który sport jest lepszy, ważniejszy. Tak samo szanuję kibiców piłki nożnej, tak samo szanuję kibiców żółtych. Tak? Natomiast tak, jeśli chodzi właśnie o e, na przykład Tomasza Goloba, to on mówił, że zawsze mówił, że to było praktycznie osiąganie tych wszystkich sukcesów, tych zwycięstw, to oczywiście ciężka praca, ale to też na, na, na tej cienkiej granicy, tak? E, bo w momencie, kiedy przekroczył tą granicę, to dochodziło praktycznie potem do wypadku, tak? I to była właśnie to, ta sytuacja, że inni sportowcy sobie na to nie pozwalali, e, bo się obawiali pewnego wypadku kraksy, natomiast tutaj jest to balansowanie, tak? I trzeba wiedzieć, kiedy praktycznie e, tutaj tak to zrobić, kiedy tego dokonać, tak jak jadą na, praktycznie tutaj w peletonie, tak? Tutaj jadą kolarze, nam się wszystkim to praktycznie wszystko zlewa, no i tam trzeba mieć nie, nie, nieprawdopodobną uwagę, tak? No bo źle się po prostu skręci, czy zamieści się praktycznie taki kolarz, no i doprowadzi do kraksy. Natomiast żużel jest bardzo niebezpieczny, tak? No tam jest mnóstwo ofiar śmiertelnych. Także, no tutaj bym nie mówił, że żużel jest gorszy. I potem kolejna sprawa jest taka, Wojciech Kowaczyk, czy ten gość, co wygrał sportowca roku i przegonił Lewandowskiego, to do dostał nagrodę za nazwisko i że jest zimno. No i to odwołanie oczywiście do nazwiska, no z tym się nie zgadzam, nie zgadzam, tak, no bo tutaj, no, nie możemy po prostu się śmiać jakby z nazwisk, czy odwoływać tak naprawdę do nazwisk. Każdy ma takie nazwisko, w takiej rodzinie przyszedł, więc, no, tutaj ciężko jest mi powiedzieć, tak, że, no, co, co takie, takie strasznego, no, mam zmarstwić nazwisko, to nie jest jakieś przerażające, jakieś śmieszne nazwisko, normalne nazwisko, nie wiem, dlaczego miałoby to być odwołanie, tak, 
do e, nazwiska, tak, no, sportowiec tu się liczy tak naprawdę sukcesy. Pamiętajmy takie, że, taką rzecz, tak, że jakby tutaj ciężko w ogóle porównywać żużlowca z Roberto Lewadowskim, natomiast e, Bartosz Zmarzik został mistrzem świata, mimo wszystko wywalczył mistrzostwo świata dla Polski, tak, e, no, Robert Lewandowski oczywiście zdobywa tytuły mistrzowskie, zdobywa gole i tak dalej, ale dla Bayernu Monachium, e, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to Robert Lewandowski nie zdobył mistrzostwa świata, a nawet mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski. Gdyby Robert Lewandowski rzeczywiście drużynowo z całą reprezentacją zdobył mistrzostwo Europy, chociażby tak, już nie mówię świata, bo, no, bo to może za wysokie progi dla nas, tak? Natomiast mistrzostwo Europy, no to wtedy rzeczywiście, gdyby Bartosz Mazik z nim startował i tak, i tutaj by przegrał, no to była to by jakaś kontrowersja. Natomiast nie oszukujmy się, Bartosz Mazik, on już jest mistrzem świata, tak? Reprezentuje Polskę, to Polska jest mistrzem świata. Robert Lewandowski zdobywa gole, świdruje rekordy, ale dla Bayernu Monachium gra też dla reprezentacji Polski, ale ta reprezentacja Polski nie ma aż tak spektakularnej sukcesów, tak? Ehm, tak jak na przykład miała reprezentacja Polski w latach 70 czy 80 Także napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy zgadzacie się z opinią <śmiech> przepraszam was, Wojtka Kowaczyka, czy też nie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grzew dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.